ஸோ கேஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் ஓகே நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் என்ன திருப்பி பார்க்க போகிறோம்னா மலேசியாவோட கரப்ஷன் ரேங்கிங் இறங்கிடுச்சு அது என்ன அர்த்தம்னா வந்து கரப்ஷன் வந்து மலேசியாவில் கூடையாச்சு என் உலக ரீதியில் மலேசியாவோட ரேங்கிங் கூட வந்து ரொம்ப இறங்கிடுச்சு ஓகே ஸோ யார் இந்த ரேங்கிங் பண்ணால் எதை வச்சு ரேங்கிங் பண்ணாங்க ரேங்கிங் இறங்குறதுக்கு காரணங்கள் என்னான்னு வந்து தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் மலேசியாவோட கரண்ட்லி ரேங்கிங் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா வந்து இந்த வீடியோவில் நான் இதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் ஓகேயா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொரப்ஷன்னா என்ன அதாவது லஞ்சம் லஞ்சம்னா என்ன வந்து ஒரு சில மக்கள் ஒரு சில ஆள் இல்லைனா ஒரு சில கூட்டங்கள் வந்து ஒரு சில பேருக்கு வந்து காசு கொடுத்து அவங்களுக்கு பர்சனல் பெனிஃபிட் உருவாக்குறது இது வந்து ஒரு கிரிமினல் ஆஃபென்ஸ் கூட அண்ட் இந்த காசு கொடுக்குறவங்களுக்கு கொண்டு தான் வந்து இது ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் கொடுக்கும் மற்றவங்களுக்கு சுற்றி இருக்கிற மேபி ஒரு ரெண்டு பேருக்கு தான் பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் தான் கொடுக்கும் ஸோ இட்ஸ் சம்திங் வெரி பேட் அண்ட் லா படி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு கிரிமினல் ஆஃபென்ஸ் ஓகே ஸோ ஒரு ரெண்டு பாஸ் ஒரு டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த டாபிக் ரொம்ப ரொம்ப ஹாட்டாக ஓடி இருந்துச்சு உலக இறுதியில் மலேசியா வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப கொராப்டட் ஆச்சு வந்து இதை எப்படி ரேங்கிங் பண்ணாங்க எதை வச்சு ரேங்கிங் பண்ணாங்க யாருக்கு உரிமை கொடுத்தாங்க ரேங்கிங் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் இங்கே யாரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் என்ஜிஓ இவங்க வேலை வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொரப்ஷன் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிருக்கு கொரப்ஷன் சம்மந்தமாக நான் நிறைய ரீசர்ச் பண்ணுறது அவங்க வேலை அதே நேரத்தில் இன்ஸ்டிடியூஷனல் கொரப்ஷனை கூட வந்து இங்கே நிறைய எக்ஸ்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களோட விஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிரான்ஸ்பரன்டி இன்டர்நேஷ்னலோட விஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உலகத்தில் கொரப்ஷனை குறைக்கணும் கொரப்ஷனை குறைச்சி மக்கள் உலக ரீதியில் ஈக்குவலிட்டியை உருவாக்கணும் தான் அவங்களோட விஷன் ஓகே ஸோ இவங்க நிறைய சோஷியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நிறையா சோஷியல் அண்ட் எக்கனாமிக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நிறைய ரீசர்ச் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ ஜூடிஷி ஜூடிஷரி என்ன சொல்லுவாங்க அட்வைஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க யார் யார் வந்து அட்வைஸ் கேட்குறாங்கோ அட்வொகசி அட்வைஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகே ஸோ நிறைய அட்வைஸ் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட ஒரு ரிசர்ச்சில் கூட எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து கொரப்ஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான இஷ்யூ ஏன்னா கொரப்ஷன் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த ரீஜனில் இம்ப்ரூவ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ கிளைமேட் சேஞ்ச் கூட அந்த ரீஜன் வந்து ரொம்ப ஒரு கண்ணுக்கு நேராக தெரியும் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா வந்து கொரப்ஷன் இஸ் டைரெக்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஓகே ஸோ இந்த மலேசியாவோட ரேங்கிங் கொரப்ஷனில் இப்போதிக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னா நூற்றி எண்பது நாட்டில் அறுபத்தி ரெண்டாவது இடத்துல வித் நாற்பத்தி எட்டு பாயிண்ட்ஸில் ஓகே ஸோ ஹண்ட்ரட் ஓ ஹண்ட்ரட் இருக்கா வெரி குட் அண்ட் ரேங்கிங்கில் வந்து ஒன்றாவது இருந்தால் வெரி குட் ஓகே ஸோ ப்ரீவியஸ்லி மலேசியாவோட பெஸ்ட் ரேங்கிங் எவ்வளோ எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் இருபத்தொன்று இருபத்தி மூணாவது இடத்துல இருந்திருக்காங்க அவுட் ஆஃப் நூற்றி எண்பது நாட்டில் அண்ட் வேர்ஸ் ரேங்கிங் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று அண்ட் ஆல்சோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அதாவது அறுபத்தி ரெண்டாவது பிளேஸில் இருக்காங்க அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி கண்ட்ரீஸ் ஏ ப்ரீவியஸ்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பாரிஸ் நேஷ்னல் கவர்மெண்ட் இருக்கிறப்ப அறுபத்தி ரெண்டு ரேங்கிங் வந்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிஎஸ் வந்தப்போ அறுபத்தி ஓராவது ரேங்கிங் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது பிஎஸ் வந்தப்போ ஐம்பத்தி ஓராவது ரேங்கிங் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் இன் இன் ரீசன் டைம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது பரிக்காத்த நேஷனில் வந்தப்போ ஐம்பத்தி ஏழு அண்ட் திருப்பி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் அறுபத்தி ரெண்டாவது இடத்துல நான் இங்கே ஒரு விஷயம் சொல்லிக்க வரேன் நான் எந்த கட்சி சார்ந்தும் பேச வரல நான் வந்து ஒரு காமன் மலேஷன் இந்த நாடு நல்லா முன்னேறணும் அண்ட் இந்த மக்கள் நல்லா பெனிஃபிஷியலாக ஆகணும் நினைக்கிறது தான் என்னோடய குறிக்கோள் நான் எந்த கட்சி சார்ந்தும் பேச வரல நான் ஒரு மிடில் மேனாக தான் பேச வந்திருக்கேன் ஓகே ஸோ என்னை வச்சு நான் இந்த கட்சிக்காரன் நான் இந்த கட்சிக்காரன் தயவு செஞ்சு இணைய லேபிள் பண்ணிடாதீங்க ஓகே ஸோ டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் மலேசியா பிரான்ச்சோட பிரசிடண்ட் டாக்டர் முகமட் மோகன் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த ரீ ஒரு சில ரீசன் இருக்குது ஒரு ஆறு காரணங்கள் இருக்குது மலேசியாவோட ரேங்கிங் வந்து குறைஞ்சதுக்கு ஸோ மொத காரணங்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து த லேக் ஆஃப் வில் டு இம்போஸ் பாலிட்டிக்கல் ஃபைனான்ஷியல் பில் ஸோ பாலிட்டிக்கல் ஃபைனான்ஷியல் பில் சிம்பிளாக என்ன சொல்லணும்னா வந்து பாலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட் எங்கேயும் டொனேஷன் கொடுக்க முடியாது யாரும் பிஸ்னஸ் மேன் அண்ட் ஜிஎல்சி கம்பெனிஸ் கொடுக்க முடியாது
அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிரான்ஸ்பரன்சி பாலிட்டிக்கல் ஃபைனான்ஷியல் பில் வந்துச்சுன்னா வந்து பாலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வந்து எந்தெந்த அசட் வச்சுருக்காங்களோ எந்தெந்த பிஸ்னஸ் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க வந்து எல்லாமே டிக்ளேர் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் வந்து மலேசியில் வந்து ஒரு சில பாலிட்டிக்கல் பார்ட்டியை வந்து நியூஸ் பேப்பர் வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க அசட் அவங்க பிஸ்னஸ் எல்லாமே டிக்ளேர் பண்ணணும் ஸோ டிக்ளேர் பண்ணப்போ வர டிக்ளேர் பண்ணுறப்போ வந்து எங்கேயுமே வந்து கொரப்ஷன் நடக்காது இந்த பாலிட்டிக்கல் எக்ஸ்பென்ச்சர் வந்து லைக் அந்த எலெக்ஷன் டைமில் காசு கொடுக்குறது மக்களுக்கு மக்களுக்கு லஞ்சம் கொடுக்குறது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப குறையும் டிரான்ஸ்பரன்சியாக ரொம்ப உருவாக்கும் பட் இதுக்கு முன்னாடி உள்ள நாலு அரசாங்கம் பரிசா நேஷ்னல் பக்கத்த நரப்பா பொறிக்காத்த நேஷ்னல் அண்ட் இப்போ இருக்கிற டாக்டர் ஸ்ரீ இஸ்மாயில் சபரி அரசாங்கம் கூட இந்த ஃபைனான்ஸ் பாலிட்டிக்கல் ஃபைனான்ஷியல் பில் ஆக்கு வந்து ஒன்றும் டேபிளே பண்ணல பார்லிமெண்ட் ஸோ டிசி இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் ரீசன் ஏன் மலேசியாவோட ரேங்கிங் கரப்ஷன் வந்து குறைஞ்சிச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டாவது காரணங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நோ ப்ரோக்ரேஷன் ஆன் எம்ஐசிசி ரெக்கமெண்டேஷன் ஆன் ஸ்பெஷல் கமிட்டி அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து ஒரு யுனைடட் நேஷன் ஐ மீன் யுனைடட் நேஷன் கன்வென்ஷன் அகேன்ஸ்ட் கொரப்ஷன் மெமரண்டம் வந்து மலேசியா சைன் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மெமரண்டம் யுனைடட் நேஷன் மெமரண்டம் மலேசியா சைன் பண்ணோடனே மலேசியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கமிட்டி உருவாக்கிச்சு என்னத்துக்குனா வந்து எம்ஐசி மலேசியன் என்டி கொரப்ஷன் பாடியை வந்து எப்படி வந்து ஒன்றும் அவங்களுக்கு அப்சலூட் பாவ் கொடுத்து அவங்க ஃபுல்லி இண்டிபெண்ட் ஆக்கிறதுக்கு ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எம்ஐசிசி இஸ் டைரெக்ட்லி அந்த ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் கமிட்டி வந்து அவங்களோட வேலையை கரெக்டாக செஞ்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்து அவங்க ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் கொடுத்தாங்க என்னென்ன பண்ணால் வந்து எம்எஸ்சிஸ் வந்து ஃபுல்லி இண்டிபெண்ட் பாடி அண்ட் அப்சலூட் பவர் கொடுக்கலான்னு அவங்களுக்கு ஆனால் அந்த ஐடியா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவே இல்லை ஓகே யுனைடட் நேஷன் மெமரண்டம் மலேசியன் கவர்மெண்ட் சைன் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து ஸ்பெஷல் கமிட்டி வந்து அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்க ஆனால் இப்போ வரைக்கும் அந்த எந்த ஐடியாஸும் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல ஸோ டிசி இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ரேங்கிங் குறைஞ்சிது மூணாவது காரணங்கள் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் அன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாலிட்டிஷியன் இன் டூ ஜிஎல்சி கம்பெனி கவர்மெண்ட் லிங்க் கம்பெனி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட ஜிஎல்சி கம்பெனி டிஎன்பி ஸோ டிஎன்பியில் வந்து ஒரு யார் சிஓ அப்படின்னா வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் ஒரு இல்லைனா வந்து அந்த எனர்ஜி இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனவங்களை வந்து தான் வந்து வந்து சிஓ அப்போ ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து பாலிட்டிஷனை அப்பாயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு உண்மையான நடந்த விஷயம் வந்து பிரசாரணா ஒரு டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கம்பெனி கேரள எல்ஆர்டி எம்ஆர்டி பஸ்ஸெலாம் வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஜிஎல்சி கம்பெனி அந்த ஜிஎல்சி கம்பெனியில் யங் பர் ஹிக்மர் தஜுடேனை போட்டது வந்து இட்ஸ் சம்திங் இட்ஸ் டெஃபினெட்லி அவர் வந்து ஒரு பாலிட்டிஷியன் அவருக்கு வந்து இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அவர் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஜிஎல்சியில் போட்டால் என்ன ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கேல் எல்ஆர்டி எக்ஸிடன் நடந்தப்பே வந்து யங் பிரிக்மா தஜுடே எப்படி பேசினார் என்ன மாதிரி நடந்துக்கிட்டாருன்னே உங்களுக்கு வீடியோலாம் நல்லா தெரியும் வேணாலும் யூடியூப்பில் போய்ட்டு ப்ரெஷரான தஜுடேன் சர்ச் பண்ணிங்கனாலே வந்து அவரோட எப்படி ஸ்பீச்லாம் கொடுத்தாரு ஒரு எக்ஸிடென்ட் இன் மீட்ஸ் ஆஃப் ஒரு எக்ஸிடென்ட் எப்படி நடந்துக்கிட்டாருன்னு இருக்கும் ஸோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன் மலேசியாவோட ரேங்கிங் குறைஞ்சதுக்கு காரணமே இதுதான் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் அன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பாலிட்டிஷியன் இன் ஜிஎல்சி அண்ட் நாலாவது வந்து விசல் ப்ளோவர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக் விசல் ப்ளோவர் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்னா யாரும் சிம்பிளாக சொன்னோம்னா திப்பு கொடு துப்பு கொடுக்குறவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியில் வந்து ஒரு பங்காரம் வந்து கொரப்டாக இருக்காங்கன்னா அவங்கள டிம்பாலன் பங்காரம் வந்து எம்எஸ்சிட்டு போய் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த திம்பாலன் பங்காரம் ரிப்போர்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறவங்க வந்து ஆக் இருக்குது பட் இட்ஸ் நாட் ஸ்ட்ராங் அது வந்து ஸ்ட்ராங் ஆக்குனாங்க வந்து எல்லாருக்கும் நல்லது அந்த துப்பு கொடுக்குறவங்களும் வந்து தைரியமாக போய் கொடுப்பாங்க ஓகே நம்மளை வந்து யாருமே எக்ஸ்போஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் இப்போ மலேசியாவில் என்ன நடக்குதுன்னா வந்து ஒரு துப்பு கொடுக்குறவங்களே வந்து போலீஸ் கால் பண்ணி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ முகமது மோகன் என்ன சொல்ல வர்றாருனா வந்து இந்த விசில் ப்ளோ ஆக்ட் வந்து ஒன்றும் ஸ்ட்ராங்காக ஆக்கணும்னு அஞ்சாவது ரீசன் அஞ்சாவது ரீசன் ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா வந்து ஆர்எம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி மில்லியன் வாஸ் லாஸ்ட் டியூ டு மிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் மணி பை கவர்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரி அண்ட் ஆல்சோ ஏஜென்சி இந்த இஷ்யூ
அது மட்டும் இல்லாமல் ஆறாவது காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ஐபிசிஎம்சி ஸோ ஐபிசிஎம்சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லா இந்த லா உருவாக்குனாங்கன்னா வந்து போலீஸோட என்ன பவர் அபியூஸ் ஆஃப் போலீஸாக குறைக்கும் எல்லா போலீஸும் கெட்டவங்க இல்லை பட் ஒரு சில போலீஸ் வந்து செய் குற்றத்தினால் அந்த ஹோல் பிடிஆரமே வந்து ஒரு கருப்பு புள்ளி ஒரு உழுவுது அவங்க மேலே ஸோ இந்த ஐபிசிஎம்சி லா வந்துச்சுன்னா வந்து நம்ம பிடிஆர்எம் வந்து வில் பி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் போலீஸ் ஃபார்ஸ் இன் தி வேர்ல்ட் ஆனால் ஏன் இப்போ வரைக்கும் வந்து ஐபிசிஎம்சி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டுறாங்கன்னு தெரில ஸோ ஐபிசிஎம்சி பற்றி நான் டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோ லிங்க் கூட நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் போகிறேன் நீங்கள் படிச்சு ப வீடியோ பார்த்து இன்ஃபோ தெரிஞ்சிக்கலாம் ஐபிசிஎம்சி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த ஆறு காரணங்கள் தான் மலேசியாவோட ரேங்கிங் வந்து இந்த ரேங்கிங் கரப்ஷன் ரேங்கிங்கில் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பொலிட்டிக்கல் ஃபைனான்ஷியல் ஆக்ட் அண்ட் ரெண்டாவது வந்து நோ ப்ராக்ரேஷன் ஆன் எம்ஏசிசி ஸ்பெஷல் கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் மூணாவது வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் பாலிட்டிஷியன் டு ஜிஎல்சி நாலாவது வந்து விசல் ப்ளோவர் ஆக்ட் அஞ்சாவது வந்து ஆடிட்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி மில்லியன் லாஸ் அண்ட் ஆறாவது வந்து டேபிளிங் ஆஃப் ஐபிசி எம் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் முகமது மோகன் கூட என்ன சொல்லியிருக்காருனா வந்து இந்த லா பாஸ் ஒரு ஒன் இயர்லேருந்து மலேசியா கவர்மெண்ட் ஒரு சில விஷயம் செஞ்சது வந்து நம்மளோட ரேங்கிங் வந்து ரொம்ப ஓர்ஸாக ஆக்காமல் இருந்திருக்கு அந்த ஒரு சில விஷயம் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெமரண்டம் பிட்வீன் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி ஒரு சில பேர் சொல்கிறாங்க மெமரண்டம் பிட்வீன் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி வந்து நல்லது இல்லை ஒரு சில பேர் சொல்கிறாங்க நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஓட்டு போடுற மக்கள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மெமரண்டம் பிட்வீன் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஆப்போசிஷன் நல்லதா நல்லது இல்லையா கீழே காமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க ஒரு ஹெல்த்தியான டிஸ்கஷனை உருவாக்கும் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் உண்டி லப்பாம்லாஸ் மூவ்மெண்ட் பை எக்ஸ் ஸ்பார்ட்ஸ் மினிஸ்டர் சைக் சலி ஸோ இந்த உண்டி லப்பாம்லாஸ் என்ன ஆத்தோமேட்டிக் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கூட இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் மலேசியா ரேங்கிங் வந்து ரொம்ப பேட்டாகாமல் ஆக்குது ஓகே ஓகே அடுத்துட்டு அவர் ஒரு சில விஷயம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு இந்த இந்த விஷயம் செஞ்சாங்கன்னா கண்டிப்பாக வருங்காலத்தில் அடுத்த வருஷத்தில் வந்து மலேசியாவோட ரேங்கிங் வந்து கரப்ஷன் வந்து பெட்டர் ஆகும் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்டி ஹப்பிங்கில் உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ராக் பொலிட்டிக்கல் ஃப்ராக் நல்ல என்ன இஷ்யூ மலேசியாவில் ஒரு பெரிய கேஓஸே உருவாக்க இருந்துச்சு ரெண்டாவது வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு பவர் வந்து ஒரு டென் இயர்ஸ் தான் இருக்கணும் நாட் மோர் தென் டூ டேர்ம்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் செஞ்சால் வருங்காலத்தில் வந்து கரப்ஷன் ரேங்கிங் மலேசியாவில் பெட்டர் ஆகும் ஓகேயா ஓகே ஒரு சின்ன விஷயம் ஸோ நம்ம நேபர் சிங்கப்பூர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரப்ஷன் ரேங்கிங்கில் வந்து அஞ்சாவது வந்திருக்காங்க எண்பத்தஞ்சு பாயிண்ட்ஸை ஸ்காப் பண்ணி ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம சிங்கப்பூரில் வந்து ரொம்ப லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கண்ணுக்கு நிறையவே பார்க்கலாம் அந்த கண்ட்ரி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ லேஸ் கொரப்பாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஒரு சஸ்டைனபிளான டெவலப்மெண்ட் அந்த கண்ட்ரி நல்லா ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் உருவாக்க முடியும் ஸோ ஒரு சஸ்டைனபிளான டெவலப்மெண்ட் வருடம்னா அந்த கண்ட்ரியில் கரப்ஷன் குறவாக இருக்கணும் ஸோ நம்ம நாட்டு கரப்ஷன் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு தான் நல்லது அண்ட் நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் வந்து கரப்ஷனுக்கு வந்து நம்ம வந்து கரப்ஷன் குறைக்கிறதுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு போலீஸ் டிராஃபிக் போலீஸ் அவங்க தகன் பண்ணாங்கன்னா டிராஃபிக் லைட் பீட் பண்ணிருக்கோ ஓவர் ஸ்பீட்டுக்கோ காசு கொடுத்து கவுத்தி பண்ண பார்க்காதீங்க சாமான பே பண்ணிட்டு போயிட்டே இருங்க இந்த நான் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போகிறப்போ ஒரு விஷயம் சேர்த்துக்கு மூணு நாள் நாலு நாள் ஆகும்னா உங்களுக்கு தெரியணும்னா வந்து காசு கொடுத்து ஷார்ட் கட் பண்ண பார்க்காதீங்க கொஞ்சம் ஏர்லியாகவே போயிருங்க ஸோ நம்ம பண்ணுற இந்த சின்ன சின்ன விஷயம் தான் வந்து நம்ம நாட்டில் கொரப்ஷனாக குறைக்கும் அதே நாட்டில் இந்த பண்ணுற சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பேட்டாக நெகட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா வருங்கால தில் வர பிள்ளைங்களுக்கோ நம்ம ஜெனரேஷனுக்கு தான் அது வந்து திருப்பி வந்து அடிக்கும் ஸோ கொரப்ஷன் இஸ் அ கேன்சர் நம்ம பவர் வந்து எலெக்ஷனில் காட்டுவோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சும்மா எலெக்ஷனுக்கு வந்து போய் ஓட்டு போடாமல் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து இட்ஸ் டின் கொசோங் கதை எலெக்ஷனில் உங்கள் பவரை காட்டுங்க தென் யூ ஹேவ் ஆல் த ரைட்ஸ் டு கிரிட்டிசைஸ் த கவர்மெண்ட் ஸோ ஒரு காமன் மலேஷியன் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் மலேஷியனாக வந்து கரப்ஷனை பண்ணாதீங்க யாருக்கும் கொராப்பும் பண்ணாதீங்க காசும் கொடுக்காதீங்க கரெக்டான வேலை எல்லாம் செய்வோம் அண்ட் இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது வந்து வயசு பாரம் பச்சம் பார்க்காம ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம நாட்டுக்கும் நம்ம இண்டிவிஜுவலாகவும் இது ஒரு நன்ம